madini.com picha linaanza picha linaanza kombe la dunia 2022 limemalizika na mtu mmoja anayetajwa sana ni Messi nchi moja inayotajwa kwenye ushindi ni Argentina lakini nchi inayotajwa tangu mashindano haya yameanza ni Qatar mtu akibali na mratibu wa haya ni shirikisho la soka duniani Hili ni tukio la michezo lakini kuna zaidi ya hayo biashara, siasa, diplomasia na mambo mingi ziliingia kati kwa sababu kombe la dunia ni zaidi ya ile michezo ya dakika tisini na zile za nyongeza kwa lugha nyepesi na ya kishkaji leo tunakuletea nje ndani au bakita wanavyosema kinaga ubaga zamani Tanzania kulikuwa na katuni za songo mbingo la kaboka mjizi sasa hili ni songo mbingo la Qatar FIFA na kombe la dunia picha linaanza na Francis Sabula. Kitu kimoja ambacho Qatar na ulimwengu wa Kiarabu umeithibitishia dunia ni kwamba inawezekana kukutana Uarabuni salama na kila upande ukaishimu upande mwingine. Kama alivyosema DNA, tumeweka shida chini. Tukainua mikono juu na kubanjuka na World Cup ndani ya Qatar. 36 years since Maradona and Mexico is a nation's new throng of immortals Scaloni will be fated Messi will be sainted France this time denied defied Lionel Messi has conquered his final peak Lionel Messi has shaken hands with paradise The little boy from Rosario Santa Fe has just pitched up in heaven. Hata hivyo, kuna ya nyuma ya pazia, zikiwemo propaganda za kisiasa, kiutawala na kijamii. So, story tunayokuletea episode hii ni yale ambayo yalithibitishwa na yalitokea, na mengine unayakumbuka, lakini pengine hukuelewa kwa nini yanatokea. Kwanza tuanze na chokochoko mchokoepweza zilivyoanza dhidi ya Qatar ambao kama wao ukiwauliza tangu mwanzo wanasema kama gwaji boy ni wivu tu ni wivu tu ah basi itakuwa ni wivu tu wivu tu nawasumbua wivu sio wewe yule kwa macho haya ni wivu tu kifupi katala hapa ni kama msanii ambaye kipaji chake ni kibamia yani uwezo kichele lakini anapewa mashavu kibao ya promo na tuzo naweza kufananisha katal na amorapa aliyepata kiki kwa kufananishwa na harmonize watu wanashangaa kwa nini ana kiki mara akapewa lebu kwa pinfak majani mara akapewa endorsement na kampuni ya vinywaji mara akapata meneja mwenye hela mara akaanza kutoka na bebe kali watu wakaanza kusema amorapa anatumia kizizi watu wa swelini wakasema anatumia kizizi basi ndicho anapitia kataa lakini nini kilitokea na tumefikaje picha linaanza picha linaendelea desemba mwaka 2010 Shirikisho la soka duniani FIFA lilikuwa na jambo lao zito mjini Zurich. Usiposoma vizuri hiyo Zurich, unaweza kusema ni zuchu. Ni jiji ndani ya Switzerland au kibongobongo tumezoea kuiita Uswizi. Ile nchi ambayo viongozi wengi wa gaigai wa Afrika na kwingineko wanafichaga miamala yao ya michongo wanaoibia nchi zao. FIFA pia ilihamishia makao makuu hapa kutoka Ufaransa kwa sababu hii hii ya sheria za kifedha za Uswizi. Nitakuelezea mbeleni. True story ni kwamba mwishoni mwa mwaka na kumi, dunia ilikuwa inatazama ni nchi gani itahosti kombe la dunia la mwaka 2018 na 2022. Huu mkutano kwa nje unaweza kudhani ni wa watu wa michezo tu, lakini acha nikupe majina ya waliokuwepo kusubiri ushindi. Bill Clinton, rais mstaafu wa Marekani, alikuwa amekuja kupigia chapuo nchi yake ichukue. Prince William kutoka kwa familia ya ufalme ya Uingereza ya Bieliza mwenda zake. David Beckham pia alikuwepo kudalalia England. Alikuwepo pia waziri mkuu wa Netherland, Mark Rutte, na waziri mkuu mstaafu wa Bilgiji, Yves Ritem, alikuwa mjengoni pia kudalalia nchi yake. Hapa sijakutajia urusi walioshinda. Kifupi watu wazito wa nchi washindani walikuwa pale kila mmoja akiamini ameshachezesha karata yake vyema. Hata hivyo, kuna listi ya watu wachache sana ambayo ilitegemewa kuamua hatima ya wote na muda wa kutangaza ukafika. Rais wa FIFA wa wakati huo, Ankar Sef Blatter, alitangaza Urusi imeshinda kuandaa kombe la dunia la mwaka 2018. Na 2022 si mwingine bali ni Qatar. 
2018 FIFA World Cup, ladies and gentlemen, will be organized in Russia. 22 FIFA World Cup is Qatar. Yes, watoto wa mjini wanasema imeisha hiyo. The decision is still one of the worst decisions made by a sporting organization. Tangu hapo ndo kizaza chote cha skendo kuibuliwa moja baada ya nyingine. Zikawaondoa viongozi wengi wa FIFA akiwemo rais na mashirikisho yake. Lakini havikuondoa maamuzi yale ya Urusi na Qatar kuwa wenyeji wa kombe la dunia. Hapa ndo utaelewa kwa nini kombe la dunia limeingiliwa na siasa hivi. Kuna faida gani kuandaa? na kuna masharti na vigezo gani na nani alikamatwaje kuelewa haya yote inabidi kuelewa sehemu hizi tatu kila mmoja kivyake ndio itakupa picha yote kwanza tuielewe FIFA pili kombe la dunia lenyewe na tatu ni Qatar kama nchi picha linaendelea tunaliwindi mkanda nyuma kidogo hadi karne ya 20 mwaka 1904 Imagine miaka hii ndio wauni walikuwa wana miaka minne tangu wauone mwaka 1900 kamili kama sisi tulivyouona mwaka 2000 kamili tukapigwa kamba ndio mwisho wa dunia ili kupata picha ya enzi hizi hapa tunazungumzia kipindi ambacho mwaka uliofuata yani 1905 huku Tanzania ndio mzee Kinjikitile alikuwa anawaambia watu risasi itakuwa maji akikinukisha kwenye maji maji wao so tuseme mwaka 1904 Mzee Kinjikitile akiwa anapanga wauni wake kumpiga mkoloni na kitu chenye ncha kali. Basi Ulaya na Amerika Kusini mpira ulikuwa umeshakuwa mchezo maarufu. In virtually every country, football has now such a following that no government can afford to ignore. Na nchi kadhaa zilishaanza kucheza zenyewe kwa zenyewe. Mfano Ujerumani, visiwa vya Wales, Ireland na wengineo walikutana Ufaransa kuunda FIFA ambayo kimsingi ilikuwa kama kamati maalumu iliyokuwa inaratibu michezo hii ya nchi kwa nchi ambayo ilishaanza kuchezwa kitambo. Rais wa kwanza wa FIFA ni Jules Rimet ambaye baada ya kuitumikia dunia mwaka 1954 tukamuita mwenda zake. But aliingia kwenye historia na maisha ya FIFA kuratibu haya mashindano ambayo yalikuwa na nchi saba pekee na sasa tunaviongea ni taasisi yenye uwakilishi wa nchi 211 ambazo zimejigawa kwenye makundi sita ya kimaeneo yanayoitwa mashirikisho. Haya mashirikisho yote yapo chini ya baba lao ambaye ni FIFA. Nitataja kwa vifupi vya majina yao. Tukianza na Afrika shirikisho letu linaitwa CAF. Then kuna AFC ambayo yuko kule Asia. Kuna UEFA ya kule Ulaya, kuna CONCACAF ya kule Amerika Kaskazini. Na kama hujalisikiaga sana hili shirikisho ni kwa sababu tunazungumzia Marekani na Kanada na wengineo ambao football wao wanaita soka kifupi ya wapendagi kuvipa kiki vitu visivyoanzia kwao Australia na wenzake kuna OFC na Amerika Kusini kwa kina Neymar na Messi wao wana Conmebol so ni viongozi kutoka kwenye mashirikisho haya ndio walikuwa wanakutana jijini Zurich nchini Uswisi yalipo makao makuu ya FIFA ni watu 24 wazito kiumuhimu ambao kila mmoja kula yake ilikuwa na thamani ambayo ilifanya niliyokutajia mwanzo mabilionea na viongozi wa juu wa nchi kubwa kuja kuwasikiliza na kuona wanaamua nini. Rais ya mabosi mkurugenzi kitambi meneja wao alikuwa ni Ankali Sep Blatter ambaye hapo Uswizi ni home magetoni kabisa kwa sasa amepigwa bloki ya maisha kujihusisha na football. Kwa hiyo tangu mwaka 1904 FIFA iliendelea kusimamia mashindano kadhaa ya nchi kwa nchi lakini haikuwa kombe la dunia hadi miaka mingi baadaye yani mwaka 1930 wakiwa inspired na mashindano ya Olympic ambayo yalikuwa yanashika kasi na wao wakaanzisha mashindano wakayaita kombe la dunia na ni nchi 13 ndio zilishiriki imagine mashindano ya nchi 13 tu unayaita kombe la dunia yes hata diamond alianza kujiona na kujiita platinums kabla hajawa platinums majina yanaumba nye picha linaendelea Wakachagua mtanange wa kwanza wa World Cup upigwe ndani ya Amerika Kusini nchini Uruguay. Sababu kuu ilikuwa ni wazi tu, nchi hiyo walikuwa ni washindi mara mbili mfululizo wa Olympic ya mwaka 1924 na mwaka 1928. Na nilikwambia kombe la dunia rolumodo wake ni Olympic ambayo ni mashindano yenye michezo kibao. Mbali na sifa hiyo, Uruguay pia ilikubali kutoa mkwanja mrefu kugalamia shughuli. 
kuanzia gharama za kuleta timu na malazi yao na wakakubali kushia faida ya mapato na FIFA. Kwa hiyo mwaka 1930 nyasi zikaumana Uruguay na timu za mataifa 13 zilikutana huku mchezo wa fainali ulikuwa ni kati ya wenyeji Uruguay na Argentina ambapo babu za Messi walikula goli nne na wakarudisha mbili. Messi mwenyewe alikuwa hata hajafikiriwa kuzaliwa kwa wakati huo. Ndio hivyo ndoto ilianza kama mbuyu ambao ulianza kama mchicha. FIFA ikatengeneza asilimia mbili ya faida kwa pesa waliwekeza na mapato yalikuwa ni mauzi ya tiketi. Kombe la dunia la miaka iliyofuata FIFA wakaamua lizunguke mabara mawili, yani Ulaya na Amerika Kusini. Lakini bado hayakuwa mashindano yenye impact kivile duniani kiujumla, kwa sababu bado sehemu kubwa ya dunia haikuwa inajua kinachoendelea. Lakini yote yalibadilika miaka kadhaa mbele. Kombe la dunia lilipoingia on TV. Yes, television ilikuja kubadili kila kitu kwenye kombe la dunia, kibiashara na kisiasa. World Cup ikaanza kuipiku Olympic kwa ushawishi na kila nchi ilianza kuomba wanachama na miaka ya sabini na themanini FIFA ilipata nyomi la wanachama hadi kufikia nchi moja na saba duniani Picha linaendelea Picha linaanza technically linaendelea kwa sababu tulianza tangu episode iliyopita na leo tunazungumzia songo mbingo la Qatar FIFA na kombe la dunia na usishangae kwa baadhi ya episode ika sound kama ni kitu kingine kwa sababu ilibidi tutazame moja moja kuanzia FIFA yenyewe kombe la dunia na leo tutaitazama Qatar na baadhi ya vitu vyake na hapa ndipo ambapo tunamkaribisha Razim Tamaduni kwa mara nyingine mabibi na mabwana picha linaendelea mwaka 1986 umerekodiwa kama mwaka ambao FIFA iliingiza pato kubwa kuliko kawaida kwa sababu ni wakati ambao kombe la dunia lilikuwa on TV rasmi na vyanzo vya mapato viliongezeka. Mabilioni yao yote yaliyokuepo wapo yalikuwa chini ya maafisa 14 pekee. Wengine ni wawakilishi wa mashirikisho yao na wengine ni maafisa wa juu kama rais wa shirikisho na kwa pamoja waliunda kinachofahamika kama executive committee au kwa kifupi ni EXCO. Hawa ndio wenye mamlaka ya kusambaza miamara ikiwemo ya kwa nchi ya wanachama ambazo hutumika kujenga miundombinu ya michezo, kuandaa michuano ya maeneo hayo na kuanzisha programu za vijana. Kuna baadhi ya, ya, ya mashirikisho kwa Afrika yanatuma ya kutotumia ya fedha sahihi lakini kuna baadhi yanapewa yanapewa pongezi na niseme kwa tafiti yangu wa Tanzania tunaenda vizuri ndio maana miradi mingi imerudi kwa upande wetu na kwenye ya, youth development Uh, pia inakwenda na eneo pia la makocha eh, kupiga hatua kwenye kozi mbalimbali za makocha ambazo na mimi nimekuwa nimefaika nikihudhuria mara kwa mara toka grassroots ya FIFA ambayo hatukulipa hata sukuni lakini tulikwenda kupata maarifa kwa ajili ya kuyatumia kwenye kwenye shughuli zetu za za za, za football kwa hiyo unaona kwamba studio mama la FIFA linakuwa hilo kutokana na hili hapa ndipo FIFA ilianza kuwa tamu na viongozi wakawa wanapigania madaraka ikawa game of throne na scandals ikawa nyingi wakati huo rais wa FIFA akiwa Joao Havarenj uh, Sefu Blatter mimi nimemfahamu akiingia kwenye madaraka ya juu ya, ya, ya FIFA kwenye nafasi ya uraisi baada ya Joao Havarenj Brazil eh, kuondoka na nyuma yake na, na story ambayo tunaaminishwa kwamba kulikuwa na kuoleana ndani ya hizi familia mbili. Kwa hiyo ni kama alirithishwa cheo ambacho e, moja ya giant alikuwa anatoka. E, alikuwa anaondoka kwenye hicho cheo. Aliachia ngazi 1998 alikuja kupatwa na skendo iliyoripotiwa na CNN Julai 2012 kwamba alipokea rushwa ya dola milioni 1.5. Kwa hiyo mlungura ndani ya FIFA ikawa story maarufu kila mheshimiwa akawa mtu wa dili. Mheshimiwa Mwenye kiti wetu mtu adili. Na ukitaka kujua hilo kama ni mtu adili, katibu naongopa. <laughs> Picha linaendelea. FIFA akahamishia makao makuu yake kutoka Ufaransa hadi nchini Uswizi ambapo tunajua mfumo wake wa pesa hauwezi kuutrust ukaufuatilia. Kwa hiyo nguvu ya mkwanja wote ukabaki kwa mablaza Exco ambao walifikia watu 24 pekee ili nchi ishinde zabuni ya kuandaa World Cup basi inabidi kupata kura zaidi ya nusu ya hao yani kura 13 tutakuja kuelewa vizuri acha tuingie Qatar kianza na size ya ardhi yake tulinganishe na nchi kama Kenya ambapo inaingia mara hamsini yani sana ukigawa ardhi ya Kenya vipande hamsini 
Then kile kipande kimoja ndicho kimeandaa kombe la dunia na ndipo viwanja vyote vilijengwa. Ni nchi ambayo ramani yake ni kama peninsula, yani eneo la ardhi lililoingia baharini na wananchi wake miaka mingi walikuwa wavuvi wa samaki na wafugaji maskini. Jo makini aliposema mvuvi maskini si mtukani kumuita haramu, basi Qatar ya wakati huo ilijaa wavuvi hawa ambao jo makini hataki waitwe haramu. Niti mwana wa damu mvuvi maskini si mtukani kumuita haramu. Kiutawala ni nchi ya kifalme kama Uingereza lakini maisha ya nadamshi kuliko Uingereza. Bata la wananchi wa Qatar sisi na ndugu zetu wazungu tunalisikia kwenye bomba ina watu kama milioni 2.6 kiufupi jiji la Dar es Salaam lina zaidi ya mara mbili ya watu wote wa Qatar lakini zaidi ya 85 ni wafanyakazi wa kigeni so ninavyosema wananchi wa Qatar wanakula bata na zungumzia hawa 15% utaelewa kwa nini kingine 99% ya watu wanaishi kwenye majiji kifupi ukiwa mtu wa kijijini kutoka Qatar ujue wewe ni asilimia moja wananchi na zaidi ya yote ni nchi ya Kiislamu so mambo ya bendera za rangi rangi ya yarusiwi na mambo ya kiuni kama kuimba fulani kulewa na marafiki yamekatazwa Qatar jinsi Qatar alivotoka mavumbini hadi kuketishwa na wakuu duniani ni kama alivoimba Paul Clement wakati wa Mungu ukikujia mazingira si kitu ya pingi Bas pengine labda tuseme wakati wa Mungu ukafika kwa wananchi wa Qatar miaka ile ya mapinduzi ya viwanda. Kwa yai shuleni waliita Industrial Revolution ambayo tulikuletea kwenye episode zetu za nyuma. Watu wakawa wanahitaji nishati kwa kasi kubwa na ndipo mafuta yalishaanza kugunduliwa kwenye nchi ya Arabu. UK wakawa na kete ya kula mpaka king, wakanusa harufu ya wese na wakaamua kulinda Qatar. Kilichotokea Qatar na kifananisha na ninachokijua kuhusu wachimbaji madini wa Marerani ambapo ikitokea kijana mwenye njaa zako ukaajiliwa ndani ya mgodi ambao wafanyabiashara wakubwa wanajua kuwa unatema madini kila mara basi wanakupa gari la kukupeleka na kukurudisha kazini plus huduma zote utakazokuwa unataka kwa makubaliano kwamba siku ukifanikiwa kutoka na madini basi uwauzie wao na ndicho katao walikipitia Kifupi haikuwa biashara yenye usawa kwa sababu utakumbuka tulikuletea hii kwenye saga la mafuta episode zetu za nyuma juu ya movement iliyotokea Uarabuni miaka ya sabini wanaita nationalism movement yani wazawa walisema tumeshtuka Ni kwa sababu miaka yote ya uchimbaji wa mafuta before ya vita ya pili ya dunia makampuni yaliyokuwa yanachimba yalitoka Ulaya na Marekani na kulikuwa na upigaji mwingi tena wa wazi baada ya vita pili ya dunia. Nchi nyingi ziliamka na tawala nyingi zilimolewa ndani ya Mashariki ya Kati. Huu ulikuwa ni wakati wa nationalism movement. Ndani ya Saudia, wapigaji walipindua serikali na mkataba ukasainiwa kwamba serikali itaanza kupata asilimia hamsini ya mapato yote ya mafuta. Kwa majirani zao Iran kikaumana kifupi wazao walisanuka kwamba makampuni ya Ulaya na Marekani yalikuwa yanawapiga mwaka 1971 Katao walipata uhuru wao na wakaachiwa wese ambalo ni kama lilikuwa halijaguswa na maisha yakaanza kubadilika ghafla miaka micheche mbele ndo akagundua sehemu kubwa ya ardhi yao iliyopo baharini imejaa gesi asilia mafuta na sehemu nyingine mafuta na gesi kwa pamoja kifupi jamaa wakagundua wamekalia bingo sababu ya hii eneo kuwa na mafuta mengi tulikuletea vizuri kwenye episode yetu ya nishati ya mafuta ambayo ipo yote YouTube na kwenye podcast yetu ya Audio Mark. So wakati huu ambao ardhi ya dunia ilikuwa ina move na kukutana katikati ya India na Eurasia ndio kulikuwa na bahari iliyotoweka. This is ocean na baada ya ardhi kusogeleana ndipo eneo lililokuwa chini ya maji miaka yote ijitokeza juu ya dunia na eneo hilo siku hizi linafahamika kama nchi za mashariki ya kati au kwa kihaya wanaita Middle East ambalo lina nchi kama Syria, Iraq, Iran, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Oman, Yemen, Jordan, Israel bila kusahau Qatar tunapoenda kuchezea kombe la dunia kwa mujibu wa sheria za kimataifa nchi mbili zinapotenganishwa na maji basi boda huwa katikati ya maji kutegemeana na maeneo kama ni bahari kuu kuna sheria ya maili 24 au tuseme kilomita 22 kutoka ufukweni mbele ya hapo anaita maji ya kimataifa Qatar wamepakana na Iran kiukanda wa West kwa hiyo West lipo Iran na Qatar lakini eneo kubwa lipo Qatar 
huu mlango wa bahari wa Humoz nadhani umewahi kusikia ndio mpaka wa Persian Gulf au ushasikiaga kwenye maandiko gofu ya Uajemi na gofu ya Oman kwa hiyo ukisikia Uajemi basi ujue Uajemi wenyewe ndo hao in case ujawahi kujua wa Iran sio Arabu ni Uajemi yani Persian ukicheki Qatar ni nchi ndogo na karibu kila mwananchi anajiweza ikabidi waanze kuimporti watu kutoka nchi za jirani lakini shida ipo kwenye aina ya majirani wa Qatar nikutajia haya majina kuna Saudi Arabia UAE ambayo ndio wenye Dubai na Abu Dhabi Oman Bahrain na Kuwait hawa ni kutajia wote ni matajiri wa kutupwa so hakuna cheap labor unaweza kuwapata ukimtoa mfanyakazi nchi hizo lazima ni zile kazi za kitaalamu na unamlipa pesa nyingi sana Qatar ilibidi kuchukua wafanyakazi kutoka nchi na jamii za mbali na wao kama Pakistan na Peru Bangladesh, India, Sri Lanka, Ufilipino na Afrika kuna Kenya, Sudan, Misri. Sijui kama mabongo wapo kwa sababu kila mahali mbongo yupo. Kwenye episode za live na G tumeongea na mabongo wapo hadi Iraq. Ninakusikia hapo Grayson. Tuambie unafanya nini Baghdad Iraq mzee wangu? Ya, mimi huko nafanya kazi ya aluminium. Umetuambia ndani ya wizara ya ulinzi ya Iraq or something? Ya, hapa niko Araf. Wako mwanzoni nilikuwa Najaf ndani ya yani Najaf ni nje ya ya Baghdad picha linaendelea Ukumbuke wananchi wote wa Qatar wameajiriwa na wanapokea pesa ndefu serikalini na huduma za afya na nyinginezo ni bure na wasio na kazi pia wanalipwa kifupi ukiwa mwananchi wa Qatar tayari umeajiriwa na una mshahara wako so ujio wa wageni ambao wengi kiidadi kuliko wao ilibidi watengeneze mfumo ambayo itaapa advantage ni kawaida kwa nchi yoyote ya uchumi mkubwa kuwa na masharti kibao kuishi au kufanya kazi. Sheria ikatungwa katao. Serikali iliwapa waajiri yani kampuni za ndani kuwajibika na mfanyakazi yoyote atakayekuja ndani ya katao kuanzia process ya kumleta hadi atakavyoishi ndani ya nchi. Yani mwajiri wako ndio sponsor wako. Makundi ya wasichana na wanawake kutoka Uganda yanashuhudiwa kila siku kwenye uwanja wa ndege wa Entebbe yakielekea mataifa ya Mashariki ya Kati kufanya kazi za nyumbani. Hiyo system inaitwa kafara system ambayo inamaanisha sponsorship na inahakikisha uwezi kuwa mwananchi wa Qatar hata ukae miaka mingi kivipi na bila kujali unafanya kazi ya hadhi kubwa au ndogo ni jambo la kawaida sana mwajiri wako kukudai passport yako na kukaa nayo picha linaendelea Oye naambie Yes of course nipo madini.com Okay 